Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Günlerden yine Cuma'yı gösteriyor takvim yaprakları. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize neden olan insanları, sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Hayırlı nurlu cumalar dilerim arkadaşlar. Cumamız mübarek olsun. Bu videomuzda bu modelin yapım aşaması anlatacağız. Ben e, bu kadar parça üzerinde anlatımını yaptım. Şimdi giriş videosu olarak sizlere göstermek amaçlı e, videonun başına e, bununla birlikte geldim arkadaşlar. Bu model oda takımı, vitrin takımı, sehpa, masa örtüsü, kullanacağınız alanlar sizlere kalmış arkadaşlar. Tepsi örtüsü olarak da uygulayabilirsiniz. Bu modelin yapım aşamasına hep birlikte geçeceğiz. Gerçekten çok hoş duran bir model. Bunu bir arkadaşımız istedi. Bayağı da bir zaman oldu. Ee, ancak sıra geldi. Affına sığınıyoruz. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin. Haydi bismillah diyelim. Modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Ben e, bu modelin yapımında kullandığım ipi göstermek istiyorum. İsterseniz polyester, naylon o iplikleri var ya arkadaşlar. Polyester ip. Onları da kullanabilirsiniz. Ben bunu kullandım. Bu videomda altın başak süper merserize. Parlak dantel ipliği mısır pamuğundan mamül diyor arkadaşlar. E, 60 numara kullandım. Şöyle göstereyim yine ismini. Altın başak süper merserize. Ve 60 numara arkadaşlar. İsterseniz fikir olsun. Eskiden olduğu gibi. Bu oyanın yapımını bu e, pamuklu iple yaptım arkadaşlar. Sizler isterseniz polyester iple de yapabilirsiniz. Haydi bismillahirrahmanirrahim deyip videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu çalışmamızda kullanacağımız ipi ben böyle seçtim. Eskiden bunları kullanıyorduk. Altın başak soran olursa altın başak süper. %100 mısır pamuğundan mamul diyor. 60 numara arkadaşlar şöyle göstereyim. Altın başak süper %100 mısır. 60 numara ipini kullanacağım ben. Şimdi bu çalışmamızda. Öncelikle şöyle 7 veya 8 zincir elinizin ayarına göre çekelim. Küçük bir yuva elde edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim ben. Kameramızı da yakınlaştıralım inşallah bir sorun çıkmazsa. 7 zincirimi kapatıp küçük bir göbek kısmı elde ediyorum. Bakın böyle kapattık. Sonrasında bir yani daha bismillahirrahmanirrahim dedik mi? 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. İki trabzan oldu. Başına bir kez doladım, girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Üç trabzanım oldu. Başına bir kez doladım, girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Dört tane trabzan yaptıktan sonra dört zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum dört zincir sonrası. Şu kameramıza bir daha bakalım. Şu an iyi gibi gözüküyor bende. Dört zincir çektim. Yine yuvaya girdim. Başına bir kez dolayıp önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. Birinci trabzan. ikinci trabzan. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Üçüncü trabzan. Ve dördüncü trabzanım yaptım yine. Araya dört zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp tekrar giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıp yine Dört tane trabzan uyguluyorum arkadaşlar. Araya dört zincir. Başına bir kez dolayıp yine aynı yuvama giriyorum. Göbek kısımdan yine dört tane trabzan yapıyorum. İki. Üç. Ve dört. Biraz gevşek oldu. Şimdi elimde bir sıkıntı var. Son günlerde biraz sık iğne el çalışma yaptığım için. Buraya girmesin diye çabalıyorum biraz arkadaşlar. Bakın şimdi. 4 trabzan 4 zincir 4 trabzan 4 zincir şeklinde. Bakın 4 tane 
ayrı ayrı trabzanımız oluştu dörderden. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Buradaki ilk başladığım trabzanın tepesine ilk başladığımız trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim ve 3 zincir çektim. Aynı battığım yere girip bir tane daha trabzan yapıyorum. Aynı noktaya giriyorum burada. İki tane trabzanım oldu. Üst zincirimle beraber yan yana. Hemen şimdi yanındaki trabzan tepesine battım. Başına bir kez dolayıp. Üç kere de çıktım. Yanındakine battım. Yine üç kere de çıktım. Dört oldu trabzanımız. Bu yandakine battım. Beş. Şimdi başına bir kez dolayıp şuradaki yuvaya girip bir trabzan da buraya yapıyorum. Altı. Yani burada ilk başladığımızda dörttü. Şimdi artırma yaptık. Altı oldu arkadaşlar. Şimdi bu noktada 6 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp bakın şu trabzanların şu yuvanın dibin içinden girip trabzanların dibine önce bir kez sonra iki sonraki alarak ilk trabzanı yapıyorum. Sonrasında trabzanın üstüne batıyorum. İkinci trabzanım. Yandaki trabzana batıyorum. Üçüncü. Başına bir kez dolayıp yandakine bat. Önce bir kez sonra iki sonraki al. Dördüncü. Onun yanındakine battım. Beşinci. Şimdi başına bir kez dolayıp bakın şu yuvan içine dibinden trabzanın artırma yapıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak yuvadan yapıyoruz onu. Zincirli yuvadan. Bu sırada altı şarlı trabzan olacak. Yine altı zincir çekiyorum. Yuvaya bakın şu, şu trabzanın dibine yuvanın içinden girip ilk trabzanımı yapıyorum. Bu artırmamız oluyor. Hemen trabzanın tepesine batıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak başına bir kez dolayıp trabzanlarımı tepesine trabzanlarımı oluşturuyorum. Bakın beş tane oldu. Başına bir kez dolayıp yuvan içine girip altıncı trabzanımı yapıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak altı zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp bakın buradan yuvanın içine giriyorum. Bu trabzanların dibine doğru hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Sonra trabzanların tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 Sonra 6. trabzanı bu yuvan içinden zincirli yuvan içinden yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. İlk başladığımız noktaya geldik. Bakın. Şuradan şöyle ilk trabzanın tepesine 6 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle ilmek aldım. ilmeğimi geçirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı bu battığım noktaya tekrar batıyorum. Burada artırmamız böyle oluyor bu taraftan iyi. Sıra tekrarında ikili trabzan oldu. Hemen yandakine batıyorum. Üçüncü trabzanım için. Üç. Diğer yandaki trabzana batıyorum. Üç kere de çıkıyorum. Dört. Diğer yandakine batıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. Beş. Buradan girip dibine üç kere de yaparak çıkıyorum. Üç kere de çıkarak. Sessiz kaldığım zamanlarda kamerayı sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi 8 zincir. Başına bir kez doluyorum. Buradan dibinden ilk trabzanımı yapıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak. Hemen bu trabzanın ilk trabzanına batıyorum. ikinci trabzanım. 2 3 4 5 6 7 Bakın buraya giriyorum. 8. trabzanı yapıyorum. 8 zincir. Başına bir kez doladım. Hemen şuraya girip şu trabzanların dibine şu yuvanın içinden önce bir kez 
Sonra iki, sonra iki alıyoruz arkadaşlar trabzanlara. İlk trabzanı yaptım. Sonra trabzanlar tepesine batıp trabzanlarımı yapıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sekizinci trabzanı şu yuvanın içinden yapıyorum. Sekiz zincirimi çekiyorum. Altı, yedi ve sekiz. Başına bir kez dolayıp bu trabzan yuvanın içine girip ilk trabzanımı yapıyorum dip kısmından. Üç kere de çıkıyorum. Sonra trabzanların tepesi de trabzan. Yine. Üç. Dört. Beş. 6 7 Başına bir kez doluyorum. 8. bu yuvanın içinden yapıyorum. Bakın yine ilk başladığımız noktaya geldik. 8 zincirimi çekiyorum. Sıramızı bitirmiş olacağız. Buradaki trabzanın tepesine ilmek aldım, battım. Aldığım ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bağladık. Şimdi 3 zincir Başına bir kez doluyorum. Aynı battığım noktaya batıyorum. Burada sıra tekrarın başında aynı noktaya batarak batarak artırmamızı yapıyoruz. Sadece sıra tekrarın başında. 2 oldu. Hemen yandakine batıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki. 3 oldu. Yandakine battım. 4 Başına bir kez dolayıp onun yandakine 5 6 7 8 ve 9 Başına bir kez doladım. 10. trabzanı bu yuvanın içinden yapıyorum. Şimdi bu sıramızda 10 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın ilk başlarken araya 4 Sonrasında 6, sonrasında 8, sonrasında 10. Yani trabzan sayısı kadar zincir çekiyoruz her seferinde. Mesela bu sıramızda 8 trabzansa araları da 8 zincir. Bu sıramızda 10 trabzan 10 zincir çekeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başına bir kez doladım. İlk trabzanımı bu yuvanın içinden yapıyorum. 3 kere de çıktım. Sonra iki, trabzanların tepesine yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 başına bir kez oldum yuvaya girdim. 10. <gülüyor> trabzanı öyle yaptık. Tekrar 10 zincir. 5 6 7 8 9 ve 10. Başına bir kez doladım. İlk trabzanı bu yuvanın içinden yapıyorum. 3 kere de çıkarak yine ikinci trabzanların başına batmaya başladım. Trabzanların tepesine batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. bu yuvanın içinden yapıyorum. 10 10 zincir. Başına bir kez doladım. Bakın. İlk trabzanımı yuvadan, zincirli yuvadan yapıyorum. 3 kere de çıkarak sonrasında bütün trabzanların tepesine batarak yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. yuvadan yapıyorum. 
Bakın böyle. Şimdi 10 zincir. On zincirimi bakın buradan başına almadan ilk trabzanın tepesinde on zincirimi kapatıyorum. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu sırada her şuradaki trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum. Bütün trabzanların tepesine batıp sık iğne ile gidiyorum. Şimdi trabzanların tepesine. Bakın bir iki üç dört sıra yaptık. Beşinci sıramız trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum. Bütün trabzanların tepesine batarak sık iğne çalışması yapıyorum. Şimdi buradaki zincirli yere geldik. 10 tane zincirimiz vardı. 12 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi trabzanların tepesine trab sık iğnesi. Trabzanların bütün tepelerine battım. Sık iğnesi yaptım. Şimdi zincirli yere 12 tane sık iğnesi. sekiz dokuz on on bir on iki şimdi trabzanların tepesine sık iğnesi gördüğünüz gibi arkadaşlar yani trabzanların tepesine sık iğnesi yapıyoruz zincirli yere on iki tane sık iğnesi Tekrar trabzanların tepesine sık iğnesi, tekrar zincirli yere 12 tane sık iğnesi yaparak motifimizi tamamlayıp dönelim. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi trabzanların tepesine sık iğne, zincirin üzerine 12 tane sık iğnesi yaparak geldik. İlk başladığım noktaya geldim, kapattım ve ipimizi kırıyoruz. Motifimizin yapım aşaması böyle. Şimdi ben tekrardan motif hazırlayacağım. Burada ipimi kırıyorum burada. Motifim tamamlandı. İkinci motifi yapıp sonra tek, e, ekleme kısmında dönüş yapıyorum sizlere. Evet arkadaşlar motifimi yaptım. İkinci motifim hatta ikisini birbirine ekledim ben kamera arkası. Şimdi bunu da sizlerle ekleyerek göstereceğim. Şimdi bu sıramızda şu kısım bakın şuradan son iki sık iğnesi kalarak ve trabzanlar tepesine ve şuradan da ilk İki tane sık iğnesini ekleyeceğiz. Şurada 10 tane sık iğne yapıyorduk ya arkadaş 12 tane. Şu an 10 tane yaptım ve bıraktım. Eklemesini yapacağız çünkü. 10 tane yaptık. Son 2 tane de ekleyeceğiz. Şöyle düz yüze ön yüze gelecek şekilde tutalım. Bakın şuradaki 12 tane sık iğnemizin sondan 2 tanesinden eklemesini yapacağız arkadaşlar. On tane sık iğnesi yaptım. Şu on birinci. Şuradan da onun karşılığından giriş yapıyorum. Bakın. Onun karşılığından giriş yaptım. İpin ucunu aldım. Sık iğne ile sabitledim. Şu da on ikinci sık iğne. Tekrar buradan onun karşılığından giriş yapıyorum. İpin ucunu alıyorum. Sık iğnesi ile sabitliyorum. Şimdi buradaki trabzanın tepesine batıyorum ilk trabzanımın karşıdan da ilk trabzanın tepesine batarak bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum ipin ucunu alıp sık iğne ile sabitliyorum. Buradan diğer trabzanın tepesine battım sık iğne ile karşıdan da hemen ikinci trabzanın tepesine battım kapadım. Ön taraftan üçüncü trabzanın tepesine sık iğnesi yaptım. Karşıdan Bakın arkadaşlar Karşıdaki sık iğneye battım Kapadım Bu tarafa geldim Sık iğnesi yaptım Bu tam bunun karşılığındaki Sık iğnenin tepesine de battım Kapadım 
Bu tarafa geldim. Sık iğnenin tepesine battım. Karşıya gittim. Tam karşılığındaki sık iğneye battım. Kapadım. Buraya geldim. Kapadım. Karşıya geçtim. Yani diğer motifin sık iğnesine tam aynı hizasına. Kapadım. Buraya geldim. Kapadım. Karşıya geçtim. Kapadım. Buraya geldim. Sık iğnesi yaptım. Karşı taraf motifin sık iğnesine girdim. Kapadım. Buraya geldim. Sık iğnesi yaptım. Karşıdaki motifin sık iğnesine girdim. Kapadım. Bakın buraya geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Karşıdan da trabzandan tepesindeki son sık iğneme yaptım. Kapadım. Gördüğünüz gibi. Eklemesini yaptık. Şimdi buraya 12 tane sık iğnesi yapıyoruz ya. İlk sık iğneme girdim. Sonra karşıdaki bakın buradaki ilk sık iğneye giriyorum. Ve buraya ikinci sık iğneye girdim. Karşıdan da ikinci sık iğneye giriyorum ve kapatıyorum. İki kez de buradaki sık iğnelerden kapattık arkadaşlar. Şimdi üçüncü sık iğnemi yaptım. 12 tane olana kadar tamamlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördüğünüz gibi ekledik ve tamamladık 12 tane olana kadar. İlk başladığım noktaya battım. İpin ucunu aldım. Sık iğne ile sabitleyip bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Motifimizin bu sıradaki eklenişi böyle arkadaşlar. Yapacağınız işlem kadar bu motifleri böyle ekliyorsunuz. Şöyle avucumun içinde göstereyim daha rahat anlayacaksınız. Alt beyaz. Yapacağınız iş, işlem kadar mesela diğer motifte de burada başlıyorsunuz. Bu son iki sık iğnesinden buralara geliyorsunuz. Şuradan da ilk iki sık iğnesinden ekleyerek yapıyorsunuz. Yapacağınız işlem kadar Bunları böyle yan yana ekliyorsunuz. Sonrasında aşağı inip buradan ekleme yapacağız. Onu da gösteririm. Sonrasında ikili ekleme. Bir buradan bir de buradaki yapraktan. Bir buradan bir buradaki yapraktan. O kısımlara da gelince göstereceğim. Evet arkadaşlar ben kamera arkasında şu kenar kısımda nasıl bir çalışma yapacağımızın da e, uygulamasını yaptım. Şimdi şuradan nasıl ekleyeceğiz? O kısma gelelim arkadaşlar. 12 tane sık iğne yapıyorduk ya şu an 10 tane yaptım burada bekletiyorum sizlerle beraber eklemek için yine 10 tane yaptık pardon 11. de yapıyoruz arkadaşlar 11. sık iğnemi yaptım bakın buradan son 2 tane zincire battığımız sık iğneden girdim sabitledim Şimdi 12. sık iğnem yaptım çubuğa. Karşı tarafından da 12. sık iğneye girdim, sabitledim. Şimdi buradaki ilk sık iğnemize hemen kameramızı düzeltelim. Trabzanların tepesindeki ilk sık iğneme girdim. Trabzan tepesine pardon. Trabzan tepesine battım. Karşıdan da ilk trabzan tepesine batıyorum, sabitliyorum. Buraya geldim, ikinci trabzan tepesine battım. Karşıdan da ikinci trabzan tepesine battım. Buraya geldim, üçüncü trabzan tepesine battım. Karşıya gittim, üçüncü trabzan tepesine battım. Bu şekilde eklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Her trabzan tepesine batıyorum, karşısından da batıyorum ve eklememizi yapıyoruz aynı üst kısımda eklediğimiz gibi bütün trabzanların tepesine batarak karşılıklı sık iğne yaparak ekliyoruz bakın karşıdaki trabzana giriyorum ipin ucunu alıyorum buraya bir sık iğnesi yapıp buradaki trabzanın tepesine batıyorum Sık iğne yapıyorum. Karşıdaki trabzana batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın son trabzanıma geldim. 
Bakın karşıdan da son trabzanımıza geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesi yapıp karşıdaki bakın buradaki yuvanın da ilk sık iğnesine zincirin üstteki sık iğneye girdim battım. Yuvaya girdim. ikinci sık iğnesi yaptım. Karşıdaki dolgunun da ikinci sık iğnesine battım. İlk yuvadan da iki tanesini doldurduk. Şimdi üçüncü sık iğnem. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci. İlk başladığım noktaya geldim. İlk başladığım sık iğnenin üzerine battım. Sık iğne yapıp bir zincir çekip ipimizi kırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eklememiz böyle. Tabi bunu istediğiniz ne kadar e, hangi işlem üzerinde yapacaksanız yani boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapıyorsunuz. Ben eklemesini gösteriyorum artık. İkinci motifimi de aldım. Şimdi şöyleyi nasıl ekleyeceğiz? O kısmı da gösterip videomu tamamlıyorum. Ha, üst kısmını da göstereceğim kenarda antilini. Şimdi buradaki yuvama girdim. Bakın. Bir buradan bir buradan ekleyeceğiz. Bir de bu yandan gördüğünüz gibi buradan ekleyeceğiz. İlk sık iğnemi yaptım. ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu. Onuncu. Ve on birinci. On birinci yapınca bunu aldım. Bakın. Buradan giriyorum. Şimdi bakın. Buradan karşısındaki 11. sık iğneye batıyorum. Sabitliyorum sık iğnemi. Tekrar giriyorum. 12. sık iğnemi yaptım. Yine karşısından bakın. Buraya girdim. Sabitledim. Şimdi ilk Trabzan tepesine sık iğnemi yaptım. Karşıdan da aynı şekil elime batırdım yine. Karşıdan da ilk trabzana battım. Kapadım. Buraya geldim. Bakın. Buraya batıp kapatıyorum. İlk ikinci trabzanıma. Şimdi buradan karşıdan da ikinci trabzana battım. Kapadım. Yine buraya kadar eklemesini yapalım. Az önceki gösterdiğim gibi trabzanların tepesinde. Evet arkadaşlar bakın karşılıklı eklemesini yaptık. Şimdi buradaki zincirime giriyorum. İlk sık iğnem yapıp karşıdaki zincirin üstteki ilk sık iğneye batıyorum. Dediğim gibi elimden biraz çekiniyorum. O yüzden benim bu. Sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum. Karşı sık iğneli yerden de ikinci sık iğneme batıp kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burayı 12 tane ilk 3 oldu. 4 artık 5 6 7 8 9 10 11 ne yapıyoruz? Bakın. Buradan eklemesini yapacağız şimdi de. 11. Buradaki duvara alıyoruz. Bakın bunun yanındaki. Bu şuradan ilk zincirdeki ilk iki sık iğnesinden ekleyeceğiz. Bu 11. 12. sık iğnemi yaptım. Karşı duvarında 12. bakın burası da 12. sık iğnesi. Şimdi trabzanın tepesine battım. İlk trabzanıma karşıdan da ilk trabzana battım. Döndüm buraya geldim. İkinci trabzana battım. Kapadım. Karşıdan da bakın ikinci trabzana batıp kapıyorum. Tekrar ön yüzüne geldim. Buraya battım. Kapadım. Aynı şekil devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekleniş kısmı böyle. Bunları trabzanların tepesinden ekliyoruz. Sonra buradan ilk bu zincirin üzerinden ilk iki sık iğneyi 
Bu karşıdaki ilk iki sık iğne ile birleştirip tamamlıyoruz. Ekleniş kısmı da böyleydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar benimkisi örnek amaçla bu kadar yapıyorum. Motifin yapımını eklemesini aşağı kısma nasıl eklediğimizi ve böyle bu kısımdan nasıl eklediğimizi gösterdim. Şimdi şu kenar bu işlem ne hangi işlemi yapacaksanız damat bohçası olur. E, oda takımı olur. Sehpa örtüleri olur arkadaşlar. Hangi işlemi masa bile olur arkadaşlar. Hangi işlemi yapacaksanız bittikten sonra şu Boşta kalan bu kısımları bakın kenardaki bu kısımlara bu uç kısımları yapıyoruz. Bu kısımlara her işleminiz bittikten sonra. Nasıl yaptık? Hemen geçelim ona da. İpimizi aldık. İşleminiz bittikten sonra yapacağınız parçayı bitirdiniz. Şu kenar kısımları arkadaşlar bakın bu kısım bu kısım bu kısım şeklinde yapıyoruz. Hemen şuradan göstereyim ben. Bakın şu trabzanın başladığı noktadan ipimi tutturuyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bakın ipimi tutturduğum yuvaya girip kapatıyorum. Sonrasında hep 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektim. Bir tane sık iğne atladım. ikinciye kapattım. 3 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. ikinciye kapattım. 3 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. ikinciye kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 sık, ikinci sık iğne atladım. Kapattım. Bir sık iğne atladım. ikinciye kapattım. 3 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. ikinciye kapattım. Bakın şu pimpirik ilk başta aynı yuvaya 4 zinciri kapattığımız pimpirik. Bunu saymıyoruz. Bu pimpirik kenar pimpiriği. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. 3 zincir çektim. Bakın bir sık iğne atladım. ikinciye kapatarak 6. yuvamı oluşturdum. Şu kenar pimpiriği saymıyoruz. 4 zincir çektiğimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 1, 2, 3 4 zincir çekip dönüyorum. Şu yuvamın ilk yuvamın içine 4 zincirimi şöyle kenar kısımdan kapatıyorum, pimpiriğini yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bundan sonra yandaki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip diğer yandakine kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip bir diğer yandakine kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip bu yandakine kapatıyorum. Şu kenardaki kalıyor arkadaşlar bu pimpiriğimiz 1 2 3 4 zincirle dönüyorum ilk yuvamın şöyle kenarına 4 zincirimi kapatıp pimpirik yapıyorum sonrasında 3 zincir çekiyorum devamında gelen yuvaya kapatıyorum böylelikle eksiliyor her sırada 3 zincir çektim devamında gelen yuvaya kapattım 3 zincir çektim devamında gelen yuvaya 3 zincir çektim devamında gelen yuvaya ilk başlarken 6 tane yuvamız vardı Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1, 2, 3, 4 oldu. 4 zincir çekip dönüyorum. İlk yuvamı şöyle kenarından kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip devamdaki gelen yuvaya batıyorum. Dönüşlerde 4 zincir çekiyorum. Sadece pimbirik için. Devamdakine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip devamdakine batıyorum. Şunlar pimbirik bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çekip düz yüzüm dönüyorum. İlk yuvama girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Devamda gelene kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip devamda gelene kapatıyorum. 4 zincir çekip dönüyorum. Şöyle ilk yuvanın kenarında kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın devamda gelen sadece bir tane kaldı. Bunun içine kapatıp 4 zincir çekip dönüyorum. Döndüm. Bakın bir yuvamız kaldı. Bu yuvanın içine 4 zincirimi kapadım. 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 zincir çektim. Kapadım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar kapadım. 3 kez 4 zincir çekip tepe pimpiriğini de böylelikle yapmış olduk. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Kenar kısmının yapım aşaması da 
Böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi işinizi bitirdikten sonra bu kenarlara düşen kısımları da bu şekilde tamamlıyorsunuz. İnşallah anlatabildim. Ee, ütüsü bile olmadan çok güzel bir şekilde rahat bir şekilde kullanılabilecek bakın bir model oldu. İsterseniz bunu e, polyester naylon ipliklerle yapabilirsiniz. Hani bir kez ütülenince ütü istemez. E, ben bu mısır e, pamuk ipiyle yaptım arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma destek olmayı unutmayın. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.